Son yıllarda göz muayenelerinin daha erken yaşlarda yapılması sayesinde şaşılık ve şaşılığa neden olabilecek göz bozuklukları zamanında fark edilip tedavi edilebiliyor. Özellikle okul öncesi dönemde tedavi kritik önem taşıyor. Şaşılığı olan çocuklarda gözlerin bir yere odaklanamadığını söyleyen Meddem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Hüseyin Ortak, şaşılıktaki risk faktörlerini Kanal 32 Haber'e anlattı. Bir insanda gözün hareketini sağlayan 6 tane kas vardır. Normalde her iki gözdeki kas grubu birbiriyle koordineli çalışır. Bir ya da daha fazla kasın fazla ya da az çalışmasıyla gözde şaşılık oluşur. Peki şaşılık hastaları bize nasıl gelmekte? Şaşılık hastaları çoğunlukla anne babası tarafından e, tespit edilen kayma şeklinde gelmekle birlikte bazı hastalarda anormal baş pozisyonuyla da gelebilmektedirler. Çünkü e, baş pozisyonuyla şaşılık bir miktar düzelebilmektedir. Bir de çocuklarda en sık karşılaştığımız e, bulgulardan bir tanesi çocuklarda bulunan e, fiksasyon kaybı. Yani çocuklar şaşılığı olan çocuklar bir yere odaklanmaktan kaçınırlar. Çünkü bir yere odaklanma şaşılık miktarını arttırmaktadır. Şaşılığın oluşumunda genetik faktörler önemlidir. Özellikle anne ve babasında ve kardeşinde şaşılık hikayesi olan çocuklarda e, şaşılık açısından e, risk faktörü bulunmaktadır. Yine yüksek hipermetropi önemli bir risk faktörüdür. Yüksek hipermetrop çocuklar özellikle e, yakına bakarken şaşılık ortaya çıkar. Yine bir diğer neden retina, yani çocuklarda bulunan retina hastalıkları e, çok nadir olarak da çocukluk çağında görülen göz tümörleri şaşırığa neden olabilir. Gözlerde şaşılık hastalığının iyi ayarlanmış bir gözlükle tedavi edilebileceğini vurgulayan Meddem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ortak, gözlüğün yetersiz kaldığı durumlarda cerrahiye de başvurmaktayız. Bu nedenle şaşılıkta erken tedavi önemli diye konuştu. Tedavi nedene bağlı olmakla birlikte çoğunlukla iyi ayarlanmış bir gözlükle çoğunlukla tedavi edebilmekteyiz. Ama yetersiz kaldığı durumlarda, gözlüğün yetersiz kaldığı durumlarda cerrahiye de başvurmaktayız. Şaşılık hastaları erken dönemde Tedavi edilmelidir. Eğer edilmezlerse kozmetik açıdan kötü bir görüntü, aynı zamanda göz tembelliği gelişebilir. Cerrahi her yaş grubunda olabilmesine rağmen göz tembelliğinin tedavi dönemi 9-10 yaşına kadardır. Bundan sonra göz tembelliğinin tedavisi olmuyor. O yüzden e, şaşılık özellikle erken dönemde çocukların göz muayenesi ihmal edilmemeli ve önemsenmelidir.